പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നൊരു സമയമായി ഈ നല്ല സമയം മാറട്ടെ എന്ന് ഈ വചന പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ എല്ലാം ദൈവം അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാണ് ഈ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവീകമായ ഒരു ഇടപെടലിനും ഒരനുഗ്രഹത്തിനും ഒരു വിടുതലിനും കാരണമാകണമെന്ന് കർത്താവ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൈവവചനം നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഓരോ കുടുംബങ്ങളോടുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മറക്കാതെ ഇത് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് സൗഖ്യത്തിന് കാരണമാകും ഒരു വിടുതലിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറയുന്ന ഞാനെന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടല്ല ഈ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഈ വചനത്തിലെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഇടപെടുവാൻ പോകുന്ന ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കാം അതിനൊരാമുഖമായി പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില ഇൻസിഡൻസ് സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില അവസ്ഥകൾ സംഭവിച്ചു പോയ ചില പരാജയങ്ങൾ അതെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിരാശയിലേക്കും ഭയത്തിലേക്കുമൊക്കെ മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ പോകുന്നു അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി യുവർ ഐഡന്റിറ്റി ഈസ് യു ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളോ പരാജയങ്ങളോ നഷ്ടങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മകനാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മകളാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇന്ന് ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക കുറവുകൾ കണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പരാജയങ്ങൾ കണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് കണ്ട് പലരും നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ കണ്ട് മാറ്റി നിർത്താത്ത ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ഓരോ മകനും മകളും ഓരോ കുടുംബങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്ന ദൈവവചനം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി സിറ്റുവേഷൻ ഈ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അന്നത്തെ കാലം ഈ രോഗത്തെ ലോകം എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ രോഗമുള്ളവർ ഉള്ളവരോട് ആ ആ നാട്ടിലെ ആ നാളുകളിൽ ജനത്തിൻ്റെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു ആ ദേശത്തുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ 
സമീപനം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയണം നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ കുഷ്ഠരോഗം തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടാണ് അത് ദൈവം അവരെ എഴുതി തള്ളിയതിന്റെ അടയാളമായിട്ടും നാടിനും കൊള്ളത്തില്ല നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടാത്ത ദൈവത്തിനും വേണ്ടാത്ത ഒരു വിഭാഗം എന്ന പോലെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു കൂട്ടരാ കുഷ്ഠരോഗികൾ അവർ വരുമ്പോൾ ആ വഴിയിൽ കൂടെ മറ്റൊരാൾ നടക്കാറില്ല വേറെ വഴിക്ക് കാണാതെയാണ് പോവുക നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ ശരിക്കും അവരുടെ മനോവിചാര വികാര മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരുപാട് നിരാശരായിരിക്കാം അവർ ഒരുപാട് ഭയം അവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നിരിക്കാം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി സിറ്റുവേഷൻ ഈ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കും നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ അവരിരുന്നത് ഒരു പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രവാശ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ എന്നിട്ട് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നാം മരിക്കുവോളം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തായാലും മരിക്കും നാം മരിക്കുവോളം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ ക്ഷാമം കൊണ്ട് നമ്മൾ മരിക്കും ഇവിടെ ഇരുന്നാലും മരിക്കും അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം പറയുന്നത് മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നിരാശയോ ദുഃഖമോ ഭയമോ വല്ലാതെ കയറി പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇരുന്ന മരിക്കും നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച മരിക്കും എന്തിനു നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മുരടിപ്പിക്കുന്ന വിഷമിപ്പിക്കുന്ന താഴോട്ട് വലിക്കുന്ന ചിന്തകൾ അവരുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നാലും മരിക്കും പോയാലും മരിക്കും നിന്നാലും മരിക്കും എന്തായാലും അവരൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു വരുവിൻ നമുക്ക് സെറിയാക്കാരുടെ പാളയത്തിലേക്ക് പോകാം നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്തായാലും മരിക്കുവാണ് മരിക്കട്ടെ വരുന്നത് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം നമുക്ക് സെറിയാക്കാരുടെ പാളയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നാലു പേർക്കും പോകാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് കുഷ്ഠരോഗികളാണ് പോകുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്ത് കുഷ്ഠം എന്ന രോഗത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരാണ് ദുർഗന്ധമുള്ള ഒരു ശരീരം അവർക്കുണ്ട് ആര് കണ്ടാലും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുവല്ല അവരെ കാണുമ്പോൾ മറുവശത്തൂടെ ആളുകൾ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷയാണെന്ന് ലോകം കാണുന്ന അവർ തന്നെ തന്നെ അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയം ആകെ തകർന്നു പോയൊരു മനസ്സും മുരടിച്ചു പോയ ഒരു ഹൃദയവുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി സിറ്റുവേഷൻ ഈ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അവരുടെ മനോവിചാര മണ്ഡലങ്ങൾ എത്രമാത്രം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുവാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ അവസ്ഥയിൽ അവർ സിറിയായിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു സിറിയായിലേക്ക് പോകാം പാളയത്തിലേക്ക് പോകാം അവർ ജീവനെ രക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കും കൊന്നാൽ മരിക്കും അപ്പോൾ ഉറപ്പില്ല എന്താ അവസ്ഥ വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ഉറപ്പില്ല അവർ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ നാലു പേരെയും കാണുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ കൊല്ലാനാ തോന്നുന്നെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ കൊല്ലും നമ്മൾ ഭരിക്കും എന്തായാലും മുന്നിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ള വിചാരങ്ങളില്ല മുന്നിൽ മരണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അവർ സിറിയാക്കാരുടെ പാളയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സന്ധ്യാ സമയത്താണ് വൈകുന്നേര സമയത്താണ് ഇരുട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അവർ സിറിയാക്കാരുടെ പാളയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അവർ പാളയത്തിലേക്ക് പോയി പാളയത്തിന്റെ അരികിലെത്തിയപ്പോ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാളയത്തിൽ ഒരുപാട് പേരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ആരും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു കാരണമുണ്ട് അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം രഥങ്ങളും കുതിരകളും അടങ്ങിയ ഒരു വലിയ സൈന്യത്തിന്റെ ശബ്ദം കർത്താവ് സിറിയൻ സൈന്യത്തെ കേൾപ്പിച്ചു അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇതാ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് ഹൃത്യരുടെയും ഈജിപ്തിരുടെയും രാജാക്കന്മാരെ കൂലിക്കെടുത്ത് വരുന്ന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ വരുമ്പം സിറിയാക്കാരുടെ പാളയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പം സിറിയായിലെ ആളുകൾ കേൾക്കുന്നത് വലിയ ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ ശബ്ദം അവർ വിചാരിച്ച് ഏതോ ഒരു സൈന്യം ആക്രമിക്കാൻ വരുവാണെന്ന് നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ നടന്നു ചെല്ലുമ്പോ പാളയത്തിലെ 
സിറിയൻ പാളയത്തിലെ ആളുകൾ പട്ടാളക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജനം കേൾക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒച്ചയാണ് നാല് പേര് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് സൈന്യങ്ങളുടെ ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കുക ആ വാക്കൊന്നും കൂടെ കേൾക്കുക കാരണം രഥങ്ങളും കുതിരകളും അടങ്ങിയ ഒരു വലിയ സൈന്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കർത്താവ് സിറിയൻ സൈന്യത്തെ കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോ ഓർക്കണം ഇവിടെ സംഭവിച്ച ഒരു അത്ഭുതമുണ്ട് നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ നടന്ന് സിറിയൻ പാളയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നടന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ ആരുടെ ഒപ്പം നടന്നു ഈ നാല് കുഷ്ഠരോഗികളുടെയും ഒപ്പം നടന്നു ഒരു വാക്ക് പറയുന്നു കുറവ് കണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തില്ല അത് പറയാനാ ഇവിടം വരെ വന്നത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ ലൈഫ് സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി അല്ല നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മകന് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മകളാണെന്നുള്ളതാണ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി ഹലലുയ നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ ശബ്ദം ദൈവം അവരെ കേൾപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവേശന കവാടത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്നോണ്ടാ പറയുന്നേ നമുക്ക് സിറിയൻ പാളയത്തിലേക്ക് പോകാന്ന് അങ്ങനെ പോകാൻ അവർ തീരുമാനിക്കാൻ എടുത്ത സമയം ഒരു സന്ധ്യാ സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അവർ പോകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കൂടെ നടക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരോട് സ്വർഗത്തിന്റെ സൈന്യത്തോട് സ്വർഗീയ വ്യൂഹങ്ങളോട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ ജനം ഈ നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ സിറിയൻ പാളയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരോട് കൂടെ നടക്കണമെന്ന് ആരോട് കൽപ്പിച്ചു ഈ പാള ഈ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങളോട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം ഇവരോടൊപ്പം ഒരു വലിയ സൈന്യത്തിന്റെ ശബ്ദം ദൈവം കർത്താവ് അവരെ കേൾപ്പിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുറവുകൾ കണ്ട് കൂടെ നടക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുറവുകൾ കണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരും നിൽക്കാത്ത സമയം വരും സാഹചര്യങ്ങൾ വരും വിധിച്ചുകൊണ്ടും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടും വിധിവാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പലരും ദൂരെ ദൂരെ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വിധിവാചകം പറയുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ വ്യൂഹങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ കണ്ടിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യത്തോട് ദൈവം കൽപ്പിക്കും ഹലലൂയ ഇത് നിസ്സാരമല്ല ഇത് ഒട്ടും നിസ്സാരമല്ല കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഒരു വിശുദ്ധന്മാരോട് ഒരു വിശുദ്ധൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ സൈന്യം കൂടെ നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അസാധാരണമായ ഒരു കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പരിശോധിച്ചാൽ ദാനിയൽ സിംഹക്കുഴിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ സിംഹക്കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ആ സിംഹത്തിന്റെ വായടച്ചു അത്രയും നല്ലൊരു ജീവിതം നയിച്ച ദാനിയലിന് വേണ്ടിയല്ലേ ദൈവം ചെയ്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നാല് ചെറുപ്പക്കാർ തീച്ചുളിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നാലാമതൊരാളായി മൂന്ന് പേര് തീച്ചുളി കിടക്കുമ്പോൾ നാലാമതൊരാളായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദൂതനെ ഇറക്കി നാല് പേര് അവിടെ വന്നു അത് നമുക്ക് വലിയ അത്ഭുതകരമായി തോന്നുന്നില്ല സാധാരണ കാര്യമാണ് കാരണം അവരൊക്കെ ദൈവസന്നതിയിൽ വില കൊടുത്തവരും ദൈവസന്നതി നീതിയോടെ വർത്തിച്ചവരും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിശ്വസ്തരുമായിട്ടുള്ള ചില ജനത്തിനു വേണ്ടി ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്ത പ്രവർത്തിയാ ഈ നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഇവിടെ എന്ത് യോഗ്യതയായി നാല് കുഷ്ഠരോഗികളോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം നടക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് വലിയൊരു കാര്യമാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ദൈവം നമ്മളെ തനിച്ചാക്കി എവിടെ നടത്തില്ല ദൈവം നമ്മുടെ ശരീ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ശരീരത്ത് മുഴുവൻ കുറെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് എന്തടയാളം രോഗത്തിന്റെ കുഷ്ഠത്തിന്റെ ദുർഗന്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥകളും അടയാളങ്ങളും ഉള്ളപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു ആ നാല് പേരോട് കൂടെ നടക്കാൻ സിറിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവർ കേൾക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സൈന്യത്തിന്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടിട്ട് അവർ ഓടി ഒളിച്ചു നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ വരുമ്പോ പാളയത്തിലെ സൈന്യങ്ങളും നേതാക്കന്മാരും ഓടി ഒളിച്ചു ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നതാണെന്ന് കേട്ട് നാല് കുഷ്ഠരോഗികളോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം മുഴുവൻ ചലിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ദൈവ
പോയാലും മരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കൊല്ലും ചിലപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും അവർ നിരാശയുള്ള ഒരു മനസ്സോടെ തളർന്ന ഒരു ഹൃദയ വിചാരത്തോടെ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു നാളെയെ നോക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പാളയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ദൂതന്മാരോട് വോക്ക് വിത്ത് അവരോട് കൂടെ നടക്കുക വോക്ക് വിത്ത് ദം അവരോട് കൂടെ നടക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് തൻ്റെ സൈന്യത്തോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം ഈ നാല് കുഷ്ട രോഗികളുടെ കൂടെ നടന്നത് ഇതുപോലെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൂടെ നടക്കുവാൻ ചില പ്രതിസന്ധികളിൽ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ പരാജയത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ചുമക്കുമ്പോഴും ശരീരം മുഴുവൻ രോഗത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ചുമക്കുമ്പോഴും പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരോ ആണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും വോക്ക് വിത്ത് അവരോട് ഒറ്റയ്ക്ക് അവരെ നടത്തരുത് വോക്ക് വിത്ത് അവരോട് കൂടെ നടക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൽപ്പിക്കും ഇതാണ് ദൈവത്തിൽ കുറവുകൾ കണ്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്ന എത്രയോ മുഖങ്ങളെ എത്രയോ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എത്രയോ വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ കുറവുകൾ കണ്ട് കുറവുകളുടെ അടയാളങ്ങൾ ചുമക്കുമ്പോഴും കുറവുകൾ കണ്ട് മാറ്റി നിർത്താത്ത ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക നിൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ കുറവുകൾ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കില്ല കുറവുകൾ കണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കില്ല മനുഷ്യർ എഴുതി തള്ളും മനുഷ്യർ ഉപേക്ഷിക്കും മനുഷ്യർ തള്ളിക്കളയും വിധിക്കും പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമോ കൂടെ നടക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കും ദാനിയലിന്റെ കൂടെ നടന്നു ഹബഗു പ്രവാചകനെ അയച്ചു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ നാല് കുഷ്ടരോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് അത്ഭുതമല്ലേ ഇത് അത്ഭുതമല്ലേ സിറിയക്കാരുടെ പാളയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സന്ധ്യാ സമയത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പാളയത്തിലെ വീരശൂര പരാക്രമികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കുന്നു വലിയ ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കർത്താവ് അവരെ കേൾപ്പിച്ചു ഈ നാലു പേരും കുഷ്ടരോഗികളും പോയപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ രോഗം കണ്ട് ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് അവർ തീർത്തു കളയുമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കാണുന്നത് അവരെ ഭയന്ന് അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ആ പാളയത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഒരുപാട് ഭക്ഷണം അവർ കാണുകയും അവർ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് തുടർന്ന് വാക്കുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാലും മരിക്കും അവിടെ ചെന്നാലും മരിക്കും പിന്നെ എന്തിനു ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരത്ഭുതമാണ് കണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനത് പറയുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നെന്നറിയാമോ നാല് കുഷ്ടരോഗികൾ അവർ പരസ്പരമാ പറഞ്ഞു ദൈവത്തോടല്ല പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതമോ രോഗം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി എത്ര നാൾ ആയുസ്സുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഒന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യർ നമ്മളെ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കും എന്തായാലും മരിക്കും ഇത് പരസ്പരമാ പറഞ്ഞത് പരസ്പരമുള്ള സംഭാഷണത്തെ പോലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ശ്രദ്ധിച്ചു പരസ്പരം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളോട് നാം ബന്ധുക്കളോട് നമ്മൾ സങ്കടങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ സമക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് പരസ്പരം ആ പറയുന്നതെങ്കിലും അത് ആ വാക്കിന് പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പരിഗണിക്കുന്ന അതും ഈ നാല് കുഷ്ടരോഗികളുടെ കാര്യം എത്രയോ മിടുമിടുക്കരായ ആളുകൾ ആ ലോകത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നാലുപേരുടെ സംസാരം പോലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓർഡർ നടന്നു ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭാവനയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കാണണം അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇവർ നാലുപേര് സംഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു കൽപ്പന കൊടുക്കുവാണ് തൻ്റെ ദൂതന്മാർക്ക് വേഗത്തിൽ ആ നാല് കുഷ്ടരോഗികളുടെയും അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക ദൈവം ഓർഡർ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വോക്ക് വിത്ത് അവരോട് കൂടെ നടക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടെയൊക്കെയോ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കാൻ ഒരു സുഹൃത്തോ ഒരു ബന്ധമോ ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരേകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനോവിചാരങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരോട് നിങ്ങളെ നോക്
ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാൽ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല കുഷ്ഠരോഗത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ രോഗം വന്നാൽ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പഴുത്തത് വിട്ട് അറ്ററ്റ് പോകും മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകും പല ഭാഗങ്ങളും ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ പോലും പൂർണ്ണമായിരിക്കണമെന്നില്ല വേദന തിന്നുന്ന ആളുകൾ വേദന തിന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വേദന തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു അവരുടെ കുറവുകൾ കണ്ട് ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുമല്ല ദൂതന്മാരോട് പറഞ്ഞു വോക്ക് വിത്ത് ദം പിന്നീട് അവർ നടക്കുന്നത് സ്വർഗീയ വ്യൂഹങ്ങളുടെ ഒരു അകമ്പടിയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ നമുക്കെതിരാണെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി നടക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ സ്വർഗീയ വ്യൂഹങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് ഈ നാല് കുഷ്ഠ രോഗികൾ സിറിയം പാളയത്തിലേക്ക് പോയത് നാല് പേരായിട്ടല്ല സ്വർഗീയ വ്യൂഹങ്ങളുടെ ഓരോ നടുവിലാണ് ഒരു വലിയ ഒരു 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 നേതാവ് ഈ നാട്ടിൽ വന്നാൽ എന്തേലും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകും അതേ അതിനേക്കാൾ സെക്യൂരിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് സിറിയം പാളയത്തിലേക്ക് നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ പോയത് കുറവുകൾ കണ്ട് അകറ്റി നിർത്തുന്നവനോ മാറ്റി നിർത്തുന്നവനോ അല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിർത്തുന്ന ഒരു നിൽക്കുന്നൊരു ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പരാജയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ചില നഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ല നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നിങ്ങൾ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെന്നുള്ളതും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മകളാണെന്നുള്ളതുമാണ് നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും ഐഡൻറ്റിറ്റി അത് മറക്കാതിരിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നാല് കുഷ്ഠ രോഗികളെ കണ്ട് പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ദൈവം പാവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചു പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സങ്കടങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ചില രോഗപീഠകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചില പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ശരീരം മുഴുവൻ രോഗം കൊണ്ട് വേദന തിന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരെ പ്രത്യേകം കരുതിയിരുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തുമാകട്ടെ അതിൽ നിങ്ങൾ നിരാശരോ ഭയമുള്ളവരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ നിങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൽ നിങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാളെ ഓർത്ത് അയ്യോ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രശ്നം ഞാൻ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ ആ കടലാസ് കാര്യങ്ങൾ അത് പൂർത്തി എങ്ങനെ ചെയ്യും എങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എൻ്റെ അവസ്ഥയെ നോക്കിയിട്ട് പറയും വോക്ക് വിധിയും അവനോടുകൂടെ നടക്കുക അവളോടുകൂടെ നടക്കുക നാല് പേരോടുകൂടെ നാല് ദൂതന്മാരെന്നല്ല സ്വർഗത്തിലെ വ്യൂഹങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു എന്നാ അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല അതുപോലെ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കരുതാനും കൊണ്ടു നടക്കാനും കഴിവുള്ള അത്ഭുതകരമായ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കും യു ആർ നോട്ട് അലോൺ യു ആർ നോട്ട് അലോൺ യു ആർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമുക്കൊരു അനുഭവമായി മാറട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല പ്രാർത്ഥനകളും നിയോഗങ്ങളും സാധിച്ചു തരട്ടെ നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിനങ്ങളും ആഴ്ചകളും ദൈവം നമുക്ക് നൽകട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേ